സോ എല്ലാവർക്കും ഒരു പുതിയ മാക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് കെമിസ്ട്രിയിലെ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സോ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലായി കാണും സോ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എന്താണ് എൻ സി ആർ ടി എ സി ആർ ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം കുറച്ച് ഡയഗ്രാംസ് ആവശ്യമായ പോർഷൻസ് ആണ് സോ അത് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ഇറ്റ്സ് യൂസ് ഡയറക്റ്റ്ലി അപ്പോൾ അത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇമേജസ് ഡയറക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് ഒന്നും അതിന് കണക്ക് തന്നെ ഏഴ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് സ്ട്രക്ചറുകളെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറത്തി നിർത്തിയത് എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളെ പറ്റിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എ ബി സി എന്നീ ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ എന്നീ മൂന്ന് ആംഗിളുകളും ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏഴ് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള എന്താണ് യൂണിറ്റ് സെല്ലുകളെ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അതിലെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ടെട്രാഗണൽ യൂണിറ്റ് സെൽ ഓർത്തോറോംബിക് യൂണിറ്റ് സെൽ മോളോ മോണോക്ലിനിക് യൂണിറ്റ് സെൽ ഹെക്സക്കണൽ യൂണിറ്റ് സെൽ റോംബോഹൈഡ്രൽ ആൻഡ് ട്രൈക്ലിനിക് ഈ ഏഴ് പേരുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് സി ടി ഒ എം എച്ച് ആർ ടി എന്നാണ് നമ്മളിതിന് ഷോർട്ടിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഓർഡർ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഷോർട്ട് കട്ട് ആണ് എന്താണ് സി സോറി സി ടി ഒ എം എച്ച് ആൻഡ് ആർ വി ഹാവ് ആർ ദൻ ടി എന്താണ് സി ടി ഒ എം എച്ച് ആർ ടി ക്യൂബിക് ട്രെട്രാഗണൽ ഓർത്തോറോംബിക് മോളോക്ലിഡിക് ഹെക്സഗണൽ റോംബോഹൈഡ്രൽ ആൻഡ് ട്രൈ ക്ലിനിക് അപ്പം ഈ പേരുകൾ ഇത്രയും ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിന് കാര്യം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊരു ടേബിൾ രീതി ചെയ്യും കണ്ടോ ഈ ഒരു ടേബിൾ കണ്ടോ ഈ ഒരു ടേബിളിന് അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ദാണ്ട ഈ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടോ ആക്സിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൺ സെൻട്രൽ ലെജസ് ആൻഡ് ആക്സിയൽ ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും എന്താണ് കൃത്യ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടും നിങ്ങളൊരു ബുക്കിനകത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു കറക്റ്റ് ഓർഡർ നമുക്ക് കിട്ടും എന്താ ഈ ഒരു കാര്യം കാര്യം ഇതൊന്ന് എന്താണ് കാണാതെ പഠിക്കണമെന്നല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ടേബിൾ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഈ ഒരു കാര്യം എക്സാമ്പിൾസ് അത്ര ആവശ്യമുള്ള കാര്യമല്ല ബട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വളരെ ഇതും വേണമെന്നില്ല പക്ഷേ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വളരെ ആവശ്യമാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു എന്താണ് ഒരു മാർക്കറ്റ് രണ്ട് മാർക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ചോദിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഓർഡറിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സി ടി ഒ എം എച്ച് ആർ ടി എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കിത് കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മ നിൽക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഓർഡറിലത് പഠിച്ചു വെക്കാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്വയം സാർക്ക് ആവശ്യമില്ലതിപ്പം ഓക്കെ അത് എന്തായാലും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക സി ടി ഒ എം എച്ച് ആർ ടി എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ബ്രാവിസ് ലാറ്റിസുകളെ പറ്റി നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ബ്രാവിസ് ലാറ്റിസുകളെന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ടൈപ്പാണ് പതിനാല് ടൈപ്പ് ബ്രാവിസ് ലാറ്റിസുകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ പതിനാറ് ടൈപ്പ് ബ്രാവിസ് ലാറ്റിസുകളിൽ എന്താണ് പതിനാല് ടൈപ്പ് ബ്രാവിസ് ലാറ്റിസാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ പ്രിമിറ്റീവ് ആണ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി സെൻറ്റേഡ് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് അപ്പം ഇത് മൂന്നുമാണ് ഫസ്റ്റ് മൂന്ന് ബ്രാവിസ് ലാറ്റിസ് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ആ ഓക്കെ ആദ്യത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ക്യൂബിക്
അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ആംഗിൾസ് ഉണ്ട് ഈ ആംഗിൾ നോക്കുക ഇതും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അല്ലേ അപ്പം എല്ലാ ആംഗിൾസും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷേ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമാണ് മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വേറെ വേറെയാണ് മൂന്ന് ഡയമെൻഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ വേറെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാലെണ്ണം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി ഇനി രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മോണോ ക്ലിനിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് മോണോ ക്ലിനിക് എന്താണ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കത്തില്ല പെർഫെക്റ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കത്തില്ല ദർ മേ ബി സ്ലൈറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആ മോണോ ക്ലിനിക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രിമിറ്റീവും ഉണ്ട് എൻഡ് സെൻറ്റേർഡും ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രിമിറ്റീവും എൻഡ് സെൻറ്റേർഡും മോണോ ക്ലിനിക്കിൽ ഈ ബ്രാവിസ് ലാറ്റിസിൻ്റെ പേര് മാത്രം ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ബ്രാവിസ് ലാറ്റിസ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ പതിനാല് ടൈപ്പ് ബ്രാവിസ് ലാറ്റിസ് വരയ്ക്കാൻ എന്തായാലും ചോദിക്കത്തില്ല ഇറ്റ്സ് വെരി ഹാർഡ് അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെക്സഗണൽ ലാറ്റിസ് ഒരു റോംബോഹൈട്ടിൽ ഒരു ട്രൈ ക്ലിനിക് ലാറ്റിസ് ഞാൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു ഈ ഇരിക്കുന്ന ടേബിള് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞു തരാനില്ല ഈ ടേബിളിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ക്യൂബിക്ക് ആണ് എ ഇക്വൽ ടു സി ആണ് ആൽഹബീറ്റ ഗാമ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ടെട്രാഗൾ ആണെങ്കിൽ എ ഈക്വൽ ടു ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സി അതായത് എയും ബിയും ഈക്വൽ ആണ് അത് സിക്ക് ഈക്വൽ അല്ല പക്ഷേ എല്ലാം നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഓർത്തോറമ്പിക്കാണെങ്കിൽ മൂന്നും എന്താണ് ഈക്വൽ അല്ല പക്ഷേ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഹെക്സഗണൽ ആണെങ്കിൽ എ എ ഈക്വൽ ടു ബി ആണ് ടെട്രാഗണലിൻ്റെ ഹെക്സഗണിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ സെയിം ആണ് പക്ഷേ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ എന്താണ് ഹെക്സഗണൽ ആകുമ്പോൾ ഒരു ആംഗിൾ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രിയിലോട്ട് പോകും റോംബോഹിട്ടൽ ആണെങ്കിൽ എല്ലാം ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ ഇത് ഈ ആൽഫബീറ്റ ഗാമ ഈക്വൽ ആണ് പക്ഷേ ഒന്നും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതിനാണ് ഇപ്പം ഈ ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ആറ്റത്തിനകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ ഇനി അടുത്തത് നമ്മളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ പ്രിമിറ്റീവ് ക്യൂബിക് സൂൺസ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സെല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സെല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കാണ് അപ്പോൾ ആ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ക്ലാസ് കാൽക്കുലേഷനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മളൊരു ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ എട്ട് വശങ്ങളിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ക്യൂബിൻ്റെ എട്ട് വശങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആറ്റം ഇരിക്കുന്നത് അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര ക്യൂബുണ്ട് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് നാല് നാല് എട്ട് ക്യൂബുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എട്ട് ക്യൂബിൻ്റെ കോർണറിൽ ഓരോ ക്യൂബിൻ്റെ കോർണറിൽ ഒരു ആറ്റം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു സി ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല നമ്മളൊരു ഒരു 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 മോളിക്കുൾ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസ് മൊത്തം നമുക്ക് ആറ്റംസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ ആറ്റംസ് എല്ലാം ഇങ്ങനെ എന്താണ് അടുക്ക 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 വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ കമ്പും കൊളിയൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും ജോമെട്രിക്കലി നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്യൂബ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഇരിക്കുന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എടുത്തിരിക്കുന്ന എട്ട് ക്യൂബുകളെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എട്ട് വരകൾ കുറേ വരകൾ ചേർന്നിട്ട് ഈ ആറ്റംസിനെ തമ്മിൽ ഇൻ്റർകണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മീൻസ് ഈ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ എന്തോ കണക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ആറ്റം ദാ ഈ ഇരിക്കുന്ന ആറ്റം കണ്ടു ഈ സെൻറ്ററിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ ആറ്റം എന്താണ് എന്തോ തരത്തിൽ എന്താണ് ഷെയർ ആയിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരിക്കുന്ന എട്ട് മോളിക്കുള്ളും കൂടി ഷെയർ ആയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഒരാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കോർണറിൽ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം കാണും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ കാര്യം ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് അതായത് വൺ എ ബൈ എട്ട് മാത്രമേ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗം ഒരു ക്യൂബിൽ കാണത്തുള്ളൂ നോക്കിയതാ ഈ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം കേട്ടോ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ
ആറ്റവും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ആറ്റം കൂടി നമുക്കുണ്ട് ഒരു ആറ്റവും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ആറ്റം കൂടി നമുക്കുണ്ട് സോ അപ്പോഴാണ് അത് ബോഡി സെൻറ്ററോട് യൂണിസെല്ല ആവുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആറ്റം എന്തുണ്ടാവും ടോട്ടൽ ഒരു ഒരു ക്യൂബിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ആറ്റം പ്ലസ് നമ്മുടെ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇസിക്കൾ ടു വൺ ഒരു ആറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്ലസ് ബോഡി സെൻറ്ററിൽ ഒരു ആറ്റം കൂടി ചേരുമ്പോൾ എത്ര ആവും രണ്ട് ആറ്റം ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ എന്താണ് ബോഡി സെൻറ്ററോട് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ രണ്ട് ആറ്റമാണ് എന്താണ് ഫൈനലി ടോട്ടലിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ് സെൻറ്റോട് യൂണിറ്റ് സെല്ല് നോക്കിയേ ഫേസ് സെൻറ്റോട് യൂണിറ്റ് സെല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആറ്റത്തിൻ്റെ ഫേസുകളിലും ഒരു ആറ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആറ്റത്തിന് കോമൺ ആണ് അല്ലേ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കോർണർ എന്ന് പറയുന്ന എട്ട് ആറ്റത്തിനും ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആറ്റത്തിനുമാണ് കോമൺ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആറ്റത്തിന് കോമൺ ആണ് ഒരു കോർണർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് എട്ട് ക്യൂബിന് കോമൺ ആണ് സോറി ക്യൂബാണ് കേട്ടോ ഒരു ഫേസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ക്യൂബിനും ഒരു കോർണർ എന്ന് പറയുന്ന എട്ട് ക്യൂബിനും കൂടെ കോർണർ കോമൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിലാണ് നമ്മളിത് പറയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആറ്റത്തിൻ്റെ ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ല് പ്ലസ് ആറ് ഫേസുകൾ ഒരു ക്യൂബിന് ആറ് ഫേസുകളുണ്ട് ഓരോ ഫേസിൽ ഒരാറ്റം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരാറ്റത്തിൻ്റെ എന്താണ് എഫക്റ്റീവ്ലി വൺ ബൈ ടു മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഒരു ഫേസ് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ അതായത് സിക്സ് ആറ്റം സിക്സ് ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു വിച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു വിച്ച് ഗീവ്സ് എത്രയാണ് ത്രീ ആറ്റം അതായത് നമ്മുടെ ക്യൂബിൽ കോർണറിലുണ്ടായിരുന്ന എട്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റിന് എട്ട് എട്ട് കോർണർ ഉണ്ട് ഓരോ കോർണറിനെയും വൺ ബൈ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു കാരണം ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് മാത്രമേ ഒരു കോർണറിൽ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ആ ഇരിക്കുന്ന വൺ ബൈ എയ്റ്റിന് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരാറ്റം കിട്ടി അതിന് ശേഷം ഓരോ ഫേസിലും ആറ് ഫേസിലായിട്ട് ആറ് ആറ് ഫേസിലായിട്ട് ആറ് ആറ്റത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ടു പോർഷൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ദിസ് ഗീവ്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഗീവ്സ് ടോട്ടൽ ത്രീ ആറ്റംസ് അപ്പോൾ ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് ക്യൂബിക്കിൽ നാല് ആറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഒന്നും കൂടി ഓർക്കുക ക്യൂബിക് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ ഒരാറ്റം ബോഡി സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ രണ്ട് ആറ്റം ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എത്ര ആറ്റം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഫോർ ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവും സോ നിങ്ങൾക്കൊരു ടാസ്ക് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മളത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കണ്ട് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് എൻ്റെ എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൻ്റെ ഡയഗ്രാംസ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും സോ അത് നോക്കിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വൃത്തിയായിട്ട് നോക്കിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ സെൻറ്റേഡ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിൽ എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇസ് എൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് സോ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ലെക്ചറിൽ ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്താണ് വൺ ഡയമെൻഷനിലും ടു ഡയമെൻഷനിലുള്ള ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഗിഫ്റ്റ്സ് മാത്രം ത്രീ ഡയമെൻഷൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ അത് നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചറിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോസ്ലി പാക്കഡ് ആണ് നമ്മുടെ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ ആറ്റംസ് വളരെയധികം ക്ലോസ്ലി സ്പേസ് ആണ് സോ വൺ ഡയമെൻഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരൊറ്റ രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് പേ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് അടുക്കി അടുക്കി വെക്കുക എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യം നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന വീട്ടിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് കടല കടല വേണമെന്നില്ല ഗ്രീൻ പീസ് എടുക്കുക ഓക്കെ ഗ്രീൻ പീസ് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുക ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് എടുത്ത് വെച്ച് നോക്കുക ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ന
നമുക്കെന്താണ് ഒരാറ്റത്തിന് മുകളിലായിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ലെയർ തന്നെ നമ്മളെടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് വെച്ചു അത് തന്നെ എടുത്ത് വീട് സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് വെച്ചു അത് തന്നെ എടുത്ത് വീട് തേർഡ് ലെയർ ആയിട്ട് വെച്ചു അത് തന്നെ എടുത്ത് വീട് ഫോർത്ത് ലെയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ വെച്ചു അപ്പോൾ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആർബിറ്ററി ആയിട്ട് ഒരു ആറ്റം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ചുറ്റും എത്ര മണമുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റവുമായിട്ട് എന്താണ് അത് മുട്ടി നിൽക്കണം ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു 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 എൻഡ് കണക്ഷൻസ് അതിന് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ടു ഡയമെൻഷണൽ ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആണ് നമുക്ക് തമ്മിൽ തമ്മിൽ എന്താണ് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും സോ ഇതിന് എ എ ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എ എ എ ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ വിളിക്കും സോ ഇതിനകത്തുള്ള കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ഓക്കെ വി ഹാവ് ഫോർ ആറ്റംസ് ആകെ പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു കാര്യം ചിരിക്കുക നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതേ കണക്ക് തന്നെ വെച്ചു പക്ഷേ സെക്കൻഡ് വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസിലാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ സാധനത്തിന് എടുത്ത് വെക്കുന്നത് വെച്ചോ അപ്പം ഈ ഇരിക്കുന്ന സാധനം നമ്മൾ എടുത്തു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ച് വെച്ച് പോയി അപ്പോൾ നമുക്കെന്താണ് ഒന്നാമത്തെ അറേഞ്ച് പോലെ അല്ല രണ്ടാമത്തെ അറേഞ്ച് പോലെ വരുന്നത് ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് നമുക്കുണ്ടാവും അല്ലേ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് നമുക്കുണ്ടാവുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ചിന് നമ്മൾ ബി എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ കൃത്യം അതായിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ ഒരെണ്ണത്തിന് മേളിൽ അതേ കണക്ക് എടുത്ത് വെക്കുന്നതും രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുന്നതും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ബി ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പക്ഷേ ഈ ബിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ബി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ബേസ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത ലെയർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് എയ്ക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റിന് എ ബി എ ബി ടൈപ്പ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയെ നമ്മുടെ ഒരു ആറ്റം എടുത്ത് അതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളതിന് എണ്ണം എഴുതി എണ്ണം വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് അപ്പോൾ ആറ് ആറ്റംസ് നമ്മൾ എഴുതി സോ ദ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ വിൽ ബി സിക്സ് സോ ഇനി ഈ ഇരിക്കുന്ന ഈ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് തുടങ്ങുന്നത് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇൻ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ തുടങ്ങുന്നത് സോ അത് നെക്സ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് എടുക്കാം സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക പറഞ്ഞ വർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അസൈൻമെൻറ്റ് വർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ സെൻറ്റോയുടെ ക്യൂബിക്കിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയാം കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ അല്ല സോറി എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ആറ്റംസ് എന്നെ സോ ഒരു 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 ക്യൂബിനകത്ത് എത്ര ആറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന് എൻ്റെ സെൻറ്റോയുടെ ക്യൂബിക്കിൻ്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് സോ എല്ലാവർക്കും എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു സോ നെക്സ്റ്റ് ക്